巧的，滥杀无辜。哼，没想到。兵马大将军叶昭居然跟他一起胡闹，文武百官卷起袖子齐声开骂，做官能做到这个境界，朕也算是服了他了。郡王，收得银两三四千，才三四千两，这么肥的官，就这么点钱啊？好歹他也是皇亲国戚，一点脸面都不要。白氏，你头上的金钗从何而来？这明明是我西营表妹的金钗，怎么会在你这儿？快说，这是怎么回事？你说说你啊，刚刚胡说八道些什么呢？什么叫偷情？那不叫偷情叫什么？哦，我知道了，叫红杏出墙。眼下得想出一个好办法，让那些人心甘情愿的把粮食捐过来。既然是在我们的地盘上，就得按照咱们的规矩办事儿。这郡王爷呀、啊，这不行啊！饿坏了身子可怎么办呀？就是啊，哎，休劝，我意已决。郡王，这您身子尊贵，怎么能忍受这饥饿的摧残呢、啊？就是啊，哎呀，您这一天光喝茶不吃饭，您这您这肚子受得了吗？哎，没事的，男子汉，义子当先，为百姓挨点饿算什么？郡王爷。妾身虽然无知，但是也是懂得悲天悯人的，断然不会像那些狼心狗肺的人一样，让自己大鱼大肉，却看着百姓挨饿。妾身决定和王爷一起挨饿，直到大家想出办法为止。这秀水洲的水质清冽，空气清新，民风淳朴，大户人家的老爷们。也都是忠义之士。哎呦，哎呦呀，哎呦，王爷，我肚子怎么这么疼啊？怎么了？哦、哎呀，郡王爷，哎呦，您这是饿了，饿的，哎、绝对，绝对是饿的事儿。这肚子都疼成这样了，还怎么吃得下饭呢？这，哎呦，梅娘，啊，快扶我去茅厕。好好好，快，王爷，郡王爷，这各位继续喝茶，续茶。王爷小心！哎，小心！那既然郡王爷身体不适，我们隔日再来拜见吧。哎，走走走走走走，改日改日。几位？这是要去哪儿啊？呃，这两个王八蛋，说是去上茅房。肯定是上厨房偷偷吃饱了再回来，这是要把我们活活饿死啊！这是。昨天呐、啊，就没吃干粮，这今天灌了一天的茶水，这肚子里头，他晃荡啊！真想给这个混蛋灌点催吐的药，我直接把他肚子给拉开，看看他吃的什么玩意儿！王八蛋！<笑>都记下了。哎呦！郡王太傅是东西了，他们吃的饱饱的，让咱们饿肚子不干，就是就是，笑话、啊，不干他们吃完了，我们饿着。我跟你说，我早就饿得不行了，咱们赶紧找吃的去，就不能饿死在这儿啊！不管怎么说，咱们也是秀水洲的体面人家，就这么白白的被他们耍弄，就是。可是这厨房去那边找找。哎哎哎，这儿这儿，分头找，分头找。
。找着没有啊？没有啊，老太爷，什么都没有啊！太损了，太损了，这是故意整我们呢。就是啊，这厨房规制的也太干净了，一粒米他也没给咱们留下。是不是。哎呦，老太爷啊，这几十年来，你说我哪受过这个饿呀？就是呢，咱们还是三十六计，走为上吧，好吧？对，腿长在咱们脚上，咱们走，走走走走。走。几位老爷，您不是上茅房吗？怎么上厨房来了？走吧，郡王爷等着你们喝茶呢皇上，已经子夜时分了，吃点东西，早点歇息吧，龙体要紧呐、啊。无妨，朕看完这几个折子就休息了。江洛海，今日可有密信？啊、哦，密使刚送来的。早已经改道去了秀水，有人阻止他去江北，看来赈灾路上并不太平啊。怎么样？这小曲不错吧？各位都是见过大世面的人，与我等坐井观天的废物不同。此次赈灾还全靠大家想办法了。赈灾结束之后，本王给你们在秀水州立碑，让各位百姓记得大家的丰功。下官无能，下官愿意以节食惩罚自己。没错，这么多年朝廷的俸禄都喂到狗肚子里去了，还不快快！向胡老爷请教一下，如何办事？筹粮之事，还请诸位大人们多多指教。小瞎子，哎，赶紧去给我挨家户通知，就说各位当家的正在接受南平郡王的热情款待，共商赈灾大计，叫他们明天的饭菜也不用准备了。郡王，小的早就已经一一禀报过了。好，有长进。我们什么时候吃过你的大鱼大肉了？你、啊？我女婿陆振亭在京城那也是有头有脸的人物啊！你这么虐待我们，你不怕报应啊？没错，陆爷德才兼备，乃是一等一的好管家、好奴才。胡老太爷虎父无犬子，教育有方，愿意以身作则，与民分忧。来，本王再敬老太爷一杯茶。你也不能老敬我们水呀、啊。吃饱了才能想出主意来嘛！老朽年迈了，我怎么能受得了啊？我呀，哎，本王天生体弱多病，一直卧床，这绝食哪受得了啊？所以只能请你们快快想出办法，以解燃眉之急，好解救百姓于水火之间。在座的诸位，有哪位身子骨能比我们家郡王爷还弱？我们家爷那在家都得是锦衣玉食的供着。这出趟门可好，真是吃了八辈子的苦了。哎，为百姓出力，义不容辞。那要是想不出来什么好主意，就得这么饿着吗？我是相信大家都没粮的，可是难民不信呢，这吵着闹着要造反。山穷水尽
，早死晚死都得死。要不干脆咱们先死在他们前面，以证清白。说不定到时候黄叔父跟陆爷知道了，未免我们饿死，放粮救灾呢。停停停停停停！什么主意？这诚心想饿死咱们呀？纯粹是无理取闹，胡闹！本王没做过什么大事，不知道什么是胡闹，什么是不胡闹。本王只知道。办砸了也不能怨我，这要活一起活，要死一起死，为国捐躯，其乐融融嘛。巨王爷，其实还是第一次见像您这样的好官，愿意与民同难，真是让人钦佩。大家听明白了吗？这是什么样的境界啊？啊，我们的郡王与诸位大人一同为灾情挨饿，这种消息如果传出去的话。那是何等的振奋人心呐、啊！郡王，在下愿意身先士卒。郡王，小瞎子愿意为国捐躯。不错，不错。啊，我等啊，是万分的钦佩郡王您这赈灾的决心。可我们几位回家不是一样的绝食吗？一样与灾民们同甘共苦、啊。说的是啊。别说我们成天在这儿叨扰您，这不合适。哎，我们回到家里一样绝食。是啊。哦、哎呦，哎呦，老爷，各位稍安勿躁。孟兴德，在。郡王恕罪，孟兴德来迟了。快给老太爷看看。是。此次赈灾，皇上恐灾区疫情严重。特派御医跟随，这孟大夫乃是杏林高手，医术高明，比秀水州的大夫强上百倍吧。禀郡王，这位大人是肝火上升，没什么大事，也就是说，饿上个三顿五顿也就好了。同时，我会开一个药方调理调理。这药苦吗？郡王，此乃苦口良药也。我会在消食降火的良方中加两钱黄连，这样下火的速度会大大加快。同时，我还会扎个十几针，我们孟氏家族的乱针大法，这样会免除这位大人中风之苦。好，来人，快扶老太爷下去，待会儿喝药扎针。郡王，在下告辞了。嗯。呃，那个郡王，你看我们几个在这儿也耽误了不少时间了。我们是不是可以回去？家里还有买卖需要照顾，还有一家老小等着吃饭呢。这到处都没钱没粮，道路阻塞，谁上你们家去购物啊？要不，君王，我看这样吧，我我出十担粮食。什么？十担？本王没听错吧？才十担粮食。本王这苦口婆心寓教于乐说了半天，这才挤出十担粮食。来人，上酒菜。这热腾腾的馒头，还有烧鸡，你们谁想吃，谁出的价格多，就给谁吃。我想吃了。美食竞拍，现在开始。我出，我出二十担，我出二十担粮食。有潜力，继续加。我，这座韭菜，一百担粮食。一百担，好，一百担一次。一百担两次，还有比一百担更高的吗？哇哇！论财力，论物力，我赵老板在秀水也算是顶尖的人物了。这这桌饭菜我出，我我出五百担。哎，这就对了嘛！坦诚相待，摘下面具。还有加的吗？我来。哎，你。
，这赵掌柜的是打肿脸充胖子，我那才是咱们秀水州的隐身富豪。今儿个我就给您露露富，这桌酒菜一千担粮食。哇，一千担！好，原来洪当家才是低调大气的民间富豪。大隐隐于市，有魄力，有担当。一千担一次，一千担两次，一千担就能吃到热腾腾的馒头，就能吃上热腾腾的馒头。一千担就能吃到热腾腾的烧鸡，还有加的吗？你们不想吃吗？你们就不想吃吗？还有想吃的没？想吃就竞拍，想吃就竞拍。好，一千担成交，成交。好，恭喜洪大人，还等美食一顿呢。<笑>洪掌柜，慢慢吃，别噎着。嗯，秀水人民，感谢你。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，老太爷，您可醒了？慢点，慢点。哎，怎么样了？现在断子绝孙的那狗太医，害得我跑了一夜茅房。没成想老了老了，受如此敲诈欺辱啊！老太爷，您说您那个女婿在千里之外的京城，他就是想救您，他也来不及呀、啊。再说了，南平郡王在咱们眼里。虽然是个窝囊废，可是他是皇上的亲侄子呀。他只要是不谋反，他再怎么胡闹，那皇上顶多也就是斥责他两句。咱们商量一下，这个钱呐、啊，他没有命重要。您看这个，啊，老太爷，是啊，赵掌柜说的对，我看这郡王啊。是要活活的给咱剥层皮呀、啊！可又说回来了，只要咱们家族的根骨尚在，就算他一时低迷，日后也能东山再起，不是啊？洪大当家的怎么没来呀、啊？哎，洪大当家的那是饿糊涂了，他用了一千担的粮食就换了一桌子饭菜。他吃饱了，醒过来了，可他又晕过去了。哎呦！哎，老太爷呀、啊，你说这赵玉锦，他办事够狠的，可又说回来，还是给咱们留了三分的余地。这几日在他的府上，虽说是不给咱们饭吃，弄了个水饱，可终究是没在众人面前跟咱们撕破了脸呐、啊。老太爷，我是琢磨着。咱们只要把钱和粮食，给他交出一部分来，郡王啊也能够放咱们一马。这日后呢，咱们不还是秀水的善人、英雄吗？您说呢？嗯嗯，胳膊拧不过大腿呀、啊，就按你们俩说的办吧。哎，哎呦。哎呦，找个人扶我上茅房了！慢着，慢着，慢点。阿周，发扁。各位乡亲父老，四位大户积极抗灾救灾，为大家捐款捐粮，情谊感动天地。本王代表朝廷为他们颁发牌匾，以示奖励。啊
一定要好生看管，千万不要走漏任何风声。请王爷放心，老奴在此守候十年，不曾出过半点差池。蒲师爷。灾后重建的工作如何了？啊，回南平郡王。呃，秀水州的存粮节约使用，可供全县灾民食用两个月。目前在下已经组织五千灾民，日夜抢修彻底关，打通运输通道，估计一个月便可通人，两个月便可通车马。禀郡王，在下已将秀水州的受灾情况还有赈灾进展一一写进报表。请郡王审阅。若无异议，在下将立刻派人快马加鞭，绕道雍关城，直达京城，报与皇上知晓。倘若可以彻底打通彻底关之后，皇上自会调粮前来。海大人，你说说蒲师爷的工作情况如何？蒲师爷自从亲眼目睹将军斩杀了张有德父子之后，主动交出了赃款，积极配合赈灾，工作更是兢兢业业，万事亲力亲为，与灾民同吃同住，充分体现了蒲师爷的才智与谋略，口碑极好，深得百姓称颂。这太祖的玄铁鞭果真厉害啊！照这样下去，估计又会出一个好官。将军教育的是，郡王鼓励的对。对了，蒲师爷，你对下一步的赈灾工作有什么想法？哦，在下有一点点构想，呃，请郡王过目。嗯，想法不错，依次推行下去，想必必有起色。咱们明日即将启程。前往江北州，以及其他受灾各县，继续查询。蒲师爷，秀水州这儿的情况就交给你了，务必恪尽职守，不可疏忽。是。海大人，启奏皇上，请他册封蒲师爷为秀水州的临时知州，让他打理一系列的灾后情况。是。郡王，侥幸姑娘在本次的赈灾过程当中功劳极大。对，海大人仗义相助，用银子帮侥幸姑娘赎了身。海大人这事做得好啊，精神可嘉。谢谢郡王。不过郡王爷，海大人用的是您的银子。什么？啊，郡王，在下先替侥幸姑娘谢过郡王。啊。还有谢过，呃，在下告辞了。用老子的银子做人情，岂有此理！老子非让你吐出来。是，我们这就去办。这是战国时阴阳先生留下的一块预测石碑。你们看看怎么样？这是，呃，什么积思臣？天下大乱，什什么意思啊？就是聘积，意思就是母鸡打鸣，必定天下大乱。预测我大宋朝有女人窃权乱政，哦，原来如此啊！天已彰显有妇女祸乱朝纲呢。看着石碑啊，碑文残缺，字迹模糊，不过确实是块古董啊。是啊，书法龙飞凤舞，定是前朝高人所题。这块石碑，一定要让他直通朝廷，让皇上知道。
阎王两口子狼狈为奸，洗劫我们几家的家财，在京城竟然把我女婿的肋骨给打断了，这口恶气不出不行。那是，我们要有仇报仇，有冤申冤。可是我们人微言轻啊，人家是朝廷大臣，我们这个仇怎么报啊？嗯我阎王做事绝情，不留后路，在京城结下了许多仇家，人家正寻他们报仇呢。谁？具体情况虽然我不太清楚，但是听我女婿的口气说，想搞垮活阎王的不光是我们几家，背后还有大人物。所以说，现在是我们报仇的时候到了。老太爷，这么着，只要您报仇有路。我们就跟着你干。对，我会派人把这块石碑埋到深山里，十天半月以后再把它挖出来。你们负责造大舆论，越大越好，消息一定要传到京城文武百官和皇上的耳朵里。剩下的事情就交给我女婿办，肯定会成功。听明白了吗？明白。各位爱卿，有本奏来，无本退朝。臣有奏，准。今日臣听闻，秀水州出现了一件怪事，当地出土一件战国石碑，上书“聘集私臣，天下大乱”八个大字，据说是战国阴阳学家预测，皇上不可不查。启禀皇上，刘太傅所言极是。此消息一经传开之后，百姓恐慌，骂声震天。皇上不可不查呀！村野荒谬之事，有何可查？从古至今，这女人位高权重，必将挟私裹利，祸乱朝廷，望皇上三思啊！皇上，几块石碑就能讽人罪过，遇人生死，那还有我们这些朝中大臣又有何用呢？范大人的言辞过于草率吧？此乃老天降罪大宋，要以作警醒啊！望皇上明察。皇上，臣冒死谏言。如将此重任交给坚定小人与女人，任由其发展，国将不国呀！望皇上明察。你说。我做了这么多荒唐事，黄叔父突然把我召回去，该不会是因为生气了吧？不好说呀。这回，总该免我的官了吧？嗯，应该是。皇上已经看了好几个时辰的折子了，该歇息了。这碗燕窝。臣妾都已经热了三遍了，皇上趁热把它喝了吧。朕就不明白了，这赵玉锦一直胡闹，怎么跟叶昭成亲以后越来越离谱了？这赵玉锦简直就是头号病毒啊！皇上，俗话说得好，不是一家人不进一家门嘛。夫妻相处久了是会越来越相似的。当初朝廷上下。对叶昭女扮男装的事情已经颇有微词，奈何叶昭军功卓著，朕就把这些事情给压下去了。但暗地里是有很多人看他不顺眼的。这些事情啊，都已经是过去的事了。叶昭自从嫁给了玉锦，夫唱妇随，举案齐眉，也算是一段佳话。表面上是过去了，现在朝廷上时不时又罢黜他的声音。这次他和玉锦出去赈灾。借用镇上的太祖玄铁神鞭。
处死了秀水州知州。可是臣妾也听说了，秀水州父子之死大快人心嘛。哎呀，叶昭的行为是没有错的，但他的行为方式简单粗暴，太过高调，搞得现在人神共愤。你看到没？这些折子，全都是告他的状。臣妾以为，越是这种情况，皇上越应该保护叶将军才是。不然，助长邪恶风气，打击了忠良将才。朕心里明白，但叶昭威名太盛，难免会压制新的将领，新的人才很难出头。朕盘算着，要不要培养一批新的将领，让叶昭慢慢淡出，回家相夫教子，做回一个做女人的本分。叶昭天生为战场而生的戎马情怀突然戛然而止，让他回去相夫教子，他能甘心吗？朕也是无可奈何，爱妃有所不知。现在刘太傅和吕相这帮人揪着秀水出的一块石头不放，说什么“聘姬思臣，天下大乱”。那皇上信吗？朕当然不信。但是叶昭整治军营手段狠辣，斩杀了一批违反军规的人，难免会得罪一些朝廷要官。但朕在想，如果朕一味的重用叶昭，那叶昭的地位会越来越高，将来难免会影响我大宋长治久安。朕在这件事情上总是两头为难呢、啊。皇上打算怎么办呢？启禀王爷，夫人不见了。刚才老奴去夫人的房间，发现夫人不见了，四处寻找都没有。夫人出门穿的斗篷也不见了。府里有什么东西丢了吗？地地下两层的门锁，好像被人动过了王爷，听说你在找我。啊，夫人，什么时候回来的？我一直在府上啊。你没出去吗？啊，我当然没出去。发生什么事了？啊，其实也没什么。吕相啊。给了本王一盒上好的茶叶，上好的珍品，说是西域进贡来的。本王一时心急，想和夫人一起品尝品尝。夫人，请我不在皇宫的这些日子，皇上都宠幸过哪些女人？只要还是张贵妃，皇上偶尔也对别的嫔妃有灵性的，只不过都比不上这段时间。皇上陪皇后娘娘的时间多，这阵子的亲密，是张贵妃都望尘莫及了呢。嗯。今儿个江公公来传令，说皇上今夜又要过来就寝，娘娘且打扮的再漂亮些。报，刑部都官郭福山求见
，哥哥，快请进来。臣郭富山拜见皇后娘娘。哥哥，快请起。自家人见面，无需如此多礼。谢皇后。你们下去吧，哥哥，快请坐。谢皇后，咱们兄妹许久没见面了。哥哥此去南沙，被朝廷立下汗马功劳，为郭家争得非凡荣耀。妹妹这次能被皇上接回宫，也全仰仗哥哥的荫庇。妹妹此话言重了，哥哥的所作所为与国家社稷和家族都是分内之事。哥哥今日来的匆忙，是有什么急事吗？却有一要事要告知于妹妹。我自回京之后，皇上令我官复原职。我在复查过去未了的案件时，意外的发现，杀死造假高手李大师的匕首，正是叶昭所有。叶昭，经过明察暗访得知，匕首上刻有“虎啸”二字，正是叶昭当年在前线杀敌所用啊！叶昭啊，叶昭，你终于犯到我的手里了。哥哥，此事还有第三个人知道吗？事关重大。我尚未有好的主张。叶昭治军时，我侄儿淘气，不过犯了点小错，居然撞在了治军的刀口上，便要杀鸡儆猴，当众斩杀，派人去求他网开一面。我甚至去哀求皇上，也没有得到皇上的怜悯。皇上被叶昭左右也不是一两天了，这个仇我迟早要报。妹妹有何打算？叶昭在秀水州斩杀张之洲父子，又伙同南平郡王一起抢劫当地大户，闹得人神共愤。最近一段时间，吕相爷和刘太傅也收集了不少叶昭治军的罪证。我呢，就暗中联络了那些被斩杀的家属，共同造势。叶昭治军，斩杀京城官员的子女，不是一个两个了，确实数级不少啊。可不是吗？门下省左散记常侍。李大人的哥哥，门下省几事中陆大人的弟弟，中书省中书舍人周大人的侄儿，中书省右正言曾大人的叔父，还有户部员外郎邓大人的堂兄，这些被斩杀的将士，哪一个不是有权有势的名门望族？哪一家能咽得下这口气呀、啊？彼时吞酸忍泪，是因为叶昭深得皇上的宠信，风头正旺。如今满朝文武都出来指证他，皇上就算要袒护他，想必也骑虎难下。哥哥，你现在就把匕首亲自交到皇上的手里